сайн байцаа нь өгдөг те өнөөдрийнхөө хичээлээр бид биологийн 11-р ангийн заавал судлах агуулгыг глюкозидийн холбоог ди сахар үүс конденсацийн урвалаар тодруулан тайлбарлах мөн химийн 10-р ангийн заавал судлах агуулгын өрөнд поли конденсацийн урвалаар энгийн нүрс уснаас нийлмэл нүрс ус тодорхойлох гэсэн хоёр суралцгийн зориулгын хүрээнд интеграц хичээл байдлаар төлөвлөн явуулахаар багш нар нь бэлтгэлээ. За ингээд хичээл их хэцгээ өгдөг тэ. За тэгэхээр нүрс ус бол биологийн макро молекул буюу шин байц тийм ээ. Биологийн макро молекулын хувьд бол нүрс ус нүрс төрөгч ус төрөгч хүчил төрөгч гэсэн үндсэн элементүүдээс тогтсон байдаг. За бид нарийн хамгийн их таарлддаг түгэмэл таны л нүрс уснууд бол глюкоз, цардуул, гликоген, целлюлоз бол байгаа байдаг. За тэгэхээр нүрс усны хамгийн чухал биед гүйцэтгэж байгаа үргэн бол хэсэг амьсгалын явцад задарч энер гүйсгэх үүрэгтэй байдаг. За гурван төрлийн нүрс ус байна. За үндсэн бүлгүүд нь гэж ойлгож болно. За моно сахар буюу нэг сахараас тогтсон нүрс ус хоёр сахараас тогтсон ди сахар олон сахараас тогтсон поли сахар гэсэн үр гурван үндсэн төрлийн нүрс усны бүлэг байх нь байна. За эдгээр нүрс усны бүлгүүдээс моно болон ди сахаруудыг нэрлэхдээвэл төгс нэрнийх нь төгсгөлийн ард оз дагуур залгадаг. Глюкоз, сахароз, мальтоз гэх юм дээр тийм ээ. За одоо моно сахарыг дэлгэрүүлэн ярилцсан. Моно гэдэг нь нэг гэсэн утгатай. Нэг сахар гэсэн утгатай байх нь шүү дээ. Өвчлөх юм бол за тэгэхээр моно сахарын үндсэн томи харагдаж байна. Нүрс төрөгч ус харагдаж байгаа зүйл тийм ээ. Тэгэхээр энэс нь үндслээд нүрс ус гэж нийтлэг нэрээр нь нэрлэдэг байх нь байна. За хамгийн их түгэмэл таарлддаг моно сахарын гурван жишээг авсан байна. За тэгэхээр моно сахарын жишээнүүд ундаас харах юм бол перват буюу усан үзмийн сахар. За тэгэхээр энэ бол си амьсгалын явцад крепсин цэгэлд бол гликолизийн явцад задраад перват үүсгэх хөөхтөө та бүхэн санаж байгаа баг. Тэгэхээр перватын томьё байна. Томьён дээрээс нь харж байгаа гурван нүрс төрөгч атом агуулж байгаа учраас перватыг бас заримдаа явах нь тиреоз гэж нэрлэж болдог байх нь байна. Тав нүрс төрөгч атом агуулсан пентоз сахарууд байна. Пентоз сахарын бид нарийн хамгийн сайн мэддэг жишээнүүд бол эрибоз сахар, дизокс эрибоз сахарууд тийм ээ ДНК болон эр энхийн найрлаганд оролцдог сахарууд байх нь байна. За 6 цэтэй сахар бол хамгийн олон таарлддаг моно сахар байх нь байна. 6 цэтэй сахаруудад бид нар гексод сахар гэж бас нэрлэж болох нь байна. глюкоз, фруктоз, галактоз гэх мэтийн сахаруудыг бид нар мэддгээ. Тэгэхээр глюкоз бол эсэд энерг үүсгэдэг байх нь байна. За галактоз нь бол үр тарианы сахар, фруктоз бол жимсний чихэрлэг амттай сахар байх нь. За моно сахарын зарим нэг нь төлөөлөгчдийг томьё гэн тамбар дээр харуулсан байна. За тэгэхээр глюкоз байна тийм ээ эндээс харах юм бол хөвгтөө та бүхэн глюкозын цагиргаас хэрхэн дугаарлсан байгааг энэ тасаа анзаарч хараарэ. За глюкоз дотроо хоёр хэлбэртэй альфа, бета гэсэн хоёр хэлбэртэй байх нь байна. Тэгэхээр альфа болон бета глюкозын томьёноос харах юм бол багш нь дугуйлаад улаанаар тэмдэглэлцэн байна тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээр нүрс төрчийн атом дээр байрлаж байгаа гидроксил бүлгийн байрлалаас нь шалтгаалаад альфа болон бета глюкоз гэж ангилдаг байх нь байна. За альфа глюкоз бол гидроксил бүлэг нь доороо байрлдаг, бета глюкозын хөд дээрээ байрлдаг байх нь. За 6 цэтэй бас их түгэмэл таарлддаг моно сахарууд бол фруктоз, галактоз уд орж ирнэ. Тэгэхээр фруктозын томьёог харах юм бол 5 цэтэй пентоз сахар шигээр зургдсан байгаа боловч атомыг тоолоод үзэх юм бол 6 цэтэй гексод сахар байх нь байна. За галактоз байна. Галактозыг ингээд харахлаар ерөнхийдөө бол альфа глюкозтой төстэй боловч дөрөвдүгээр цэ дээр агуулагдаж байгаа гидроксин бүлгийнхаа байрлалаараа ялгаатай байна. За тэгвэл ди сахарууд байна. Моно сахарууд нийлээд конденсацийн урвалын үрд нь нэгдээд ирэхээр ди сахарыг үүсгэх юм байна. За нэгдэх урвалыг бол бид нар конденсацийн урвал гэж нэрлэхнэ. За энэ урвалын явцад бол глюкозидын холбоогоор хоёр моно сахар хоорондоо холбогдоод ус үүсгэдэг. За хамгийн түгэмэл таарлддаг ди сахаруудын жишээ тэдгээрийг үүсгэж байгаа моно сахаруудын жишээ бас ямар төрлийн хүнс нь агуулагддаг вэ гэдгийг нь самбарт харагдаж байна.
За сахруз байна. Сахруз бол глюкоз, фруктоз ус тогтсон би сахар. Чихрийн манжин, чихрийн нишингэн дагуулдаг. Бид нарийн хувьд бол элсэн чихэр гэж нэрлэгдэг сахар бол сахруз байх нь байна. Лактоз сахар бол глюкоз, галактоз ус тогтсон би сахар тэгээд сүүнд байдаг. Сүү чихэрлэг амттай байдаг нь бол сүүн дагуулдагч байгаа. Лактоз ус шалтгаалж байгаа хэн байна? За мальтоз сахар бол хоёр глюкоз хоорондоо нэгдэх мальтоз сахар үүсдэг. За энэ сахар бол үр тарианы ургамлуудад агуулагддаг сахар байх юм. За одоо хэрхэн ди сахар хоорондоо холбогдож глюкозидын холбоо үүсэж байгааг харцгаая яа. За нэгдэх урвал явагдаж байгаа тохиолдолд бас задар хурвал бас явагдах боломжтой тийм ээ. Ди сахар буцаагаад усны оролцоотой задраад хоёр моно сахарыг үүсгэх боломжтой. За энэ урвалыг бол задар хурвал буюу гидролизын урвал гэж нэрлэдэг. За хүүхдүүд та бүхэн саяны ди сахар үүсгэх урвалын талаарх мэдээллийг ашиглаад мальтуус сахар хэрхэн үүсгэхийг урвалын тэгштгэлийн бичээд дэлгэмэл том юм гин зурцгаагаарай. За одоо бүгдээрээ өөрсдийнхөө зурсан дэлгэмэл том юм болон тэгштгэлэ багшийнхаа хийсэнтэй зэрэгцүүлэн шалгаж үзээрэй. За тэгэхээр мальтуус бол хоёр глюкозоос тогтсон байдаг тийм ээ. За нэг глюкоз нөгөө глюкозтойгоо нэгдэх хурвалд ороод за мальтуус гэсэн ди сахарыг үүсгэж гээ. За одоо бүгдээр мальтуус сахар үүсгэх химийн тэгштгэлийг хараа тийм ээ. За энэ бол глюкозын молекул байна. Хоёр глюкозын молекулууд хоорондоо нэгдэж байгаа учраас хүүхдүүд та бүхэн энэ атми тонуудыг нэмээд үзээрэй. За энэ гэх явцад бол мальтозын том юу энэ харагдаж байна. Бид нар эндээс ус ялгарч байгаа гэдгийг анхаарч үзээрэй. Дэлгэмэл том юу дээрээс харах юм бол саяны бид нарийн ярьсан зөвлөд маань глюкозидын холбоо тоогоо харагдаж байна. За мальтоз задраад глюкоз үүсэж байгаа урвалыг бүгдээрээ харцгаая. Бас ялгаа авахгүй задар хурвалд бол ус оролцож байгаа гэсэн тийм ээ. За тэгээ усны оролцоотой задарлаа. Энд байгаа ус төрөгч хоёр атом хүчил төрөгч нэг атом маань энэ дэр нэмэгдэж ирээд хоёр ширхэг глюкозын молекулын том юу тэнд харагдаж байна. За одоо бүгдээр гидролиз болон конденсацийн урвалын шинж чанарыг харьцуулцгаая. За гидролизийн урвал бол задар хурвал. За гидролизийн урвал ус оролцдог. За глюкозидын холбоо задардаг. А нэгд хурвал нь эсэргээрээ ус ялгардаг глюкозидын холбоо үүсдэг байх нэ. За одоо бүгдээрээ саяны моно болон ди сахарын талаарх мэдээллээ цааш нь үргэлжлүүлээд поли сахарын талаар ярилцъя. За тэгэхээр олон моно сахарууд нийлээд поли сахарыг үүсгэх нь за 3-аас 10 моно сахараас тогтсон поли сахарыг олигос сахар гэж нэрлэдэг байх нь байна. За хоёр үндсэн төрлийн поли сахар байна. Нөөцлөгч поли сахар, бүтцийн поли сахар гэж хоёр төрл байна. За жишээлбэл юм бол нөөц поли сахард бол бид нарийн сайн мэддэг цардуул гликогенод орж ирдэг тийм ээ ургамлын нөөцлөлдөг хэлбэр нь болох лээрэ цардуул жишээлбэл юм бол ургамал үрэндээ болон газрын доор агуулагддаг байгаа үндсэндээ цардуулыг нөөцлөлчдөг төмсний зураг харагдаж байна тийм ээ тэгэхээр төмс бол ургамлын нөөц цардуул байх нэ гэсэн байх юм за бүтцийн поли сахарууд бол бүтэн байгуулах үүрэгтэйгээр оролцох нь байна за циллюлоз байна ургамлын эсийн ханыг бүрдүүлж байгаа батух шин чанарыг бий болгож байгаа төргөр дарлтыг тэсвэрлэхэд гол нөлөөлж байгаа зүйл маань цилиоз штэ тийм ээ. За хитин байна. Хитин бол үе хөлтний гадаа дарга хэсгийг бүрдүүлдэг нийлмэл сахар байх нэ. За цардуулын ерөнхийдөө бол амилоз болон амилобектин гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс тогтдог. За энд амилозын бүтцийн хэсэг харагдаж байна. Тэгэхээр амилоз бол зөвхөн 1/4 гэсэн глюкозидын холбоотой шулуун цагирхтэй сахар юм аа. За амилобектин цаатал нь харагдаж байна. Амилобектин бол салбарсан полимерээс тогтож байгаа. Өөрөө л хэмэл 1/4-оос гадна 1/6-ийн глюкозидын холбоо ор холбогдсон байдаг аа. За одоо бүгдээрээ цардуулын бүтцийг хэрхэн үүсэж байгаа? Амилоз болон амилобектиний хэлбэрийг харуулсан жижигхэн анимашн үзэцгээе яа.
За тэгэхээр бүгдээрээ сая цардуулын бүтцийг үзцгээлээ. Тэгэхээр энэ бол амилод сахар харагдаж байна. Амилод сахар бол зөвхөн 1/4 гэсэн глюкозидын холбоогоор холбогдсон. За маш их ираад гогцоо хэлбэрийг үүсгэсэн. А амилоб ихтэйн нь энд 1/4 гэсэн үндсэн холбооноос гадна давхар салбарлаад 1/6-ийн холбоогоор жирдэг. А мушгаа үүсгэж байгаа боловч мушгаа нь бол илүү их салбарсан бүтцтэйгээр амилоб ихтэйн байдаг. Тэгэхээр цардуулын найрлаг нь байж байгаа амилоз амилоб ихтэйний хувьд бол хамгийн их хэмжээтэй агуулагддаг нь бол амилоб ихтэйн юм аа. За одоо бүгдээр төнгснөөс цардуул ялгах туршилтыг хиймийн багш нь хийж үзүүлнэ. Сайн байцхааны хөхтүүдээ а багш нь өнөөдрийн хичээлээр поли сахарын гол төлөөлөгч болох цардуулыг төмснөөс хэрхэн ялгаах за ялгаа авсан цардуула йодын тусламжтай таних мөн цардуула шүлсний амилаза энзимийн тусламжтай гидролиз дорох гэсэн энэ туршилтуудыг хийж үзүүлэх болно за эхлээ төмсөө арилгаад төмсөө өргөчийн тусламжтай сайтар жижиглэн жижиглсэн төмсөө том том ёроолтой савнд хийгээд дээрэс нь ус хийж сайтар хутгана. Хэсэг хугацааны дараа төмсний шүүсээ өөр савнд юулж авна. Юулж авсан төмсний шүүсний өвтхэн хэсгийг шүүлтүрийн тусламжтай шүүж төмсний жижиг хэсгүүдээс салгана. Энэ шүүсээ тодорхой хугацаа нь тэгш гадаргуу дээр тавьж байрлуулна. Ингээд тодорхой хугацааны дараа савны ёроолд цардуул маань хэрхэн үүссэн байгаа нь харагдаж байна. Үүссэн цардуула дахин усаар шингэлж цэвэрлэнэ. За ингээд цардуула савнаасаа ялгаа авч хатааснаар бидний цардуул бэлэн болно. Одоо бүгдээрээ ялгаа авсан энэ бодисоо цардуул хэсгээ йодор таны. Тэгэхээр бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэгэлдэг цардуул агуулсан хүнсний бүтээгт хүн бол гурил гурилын бүтээгт хүн. Бидэнд талах саяа ашигласан төмс а саяа ялгаа авсан цардуул байна. Энэ гурвыга одоо йодын уусамлын тусламжтай таньж тодорхойлъя. Цардуулаасаа маш бага хэмжээтэйг усан тийж утгаад энэ цардуулын уусамла бэлтсэн байгаа. Талхан дээр йодын уусамлаасаа гурван төслийг хий тавх өнгөний өөрчлөлтийн харж ийн хар бара өнгийн хар бара өнгөтэй болж хувирч ийн яд маань за төмсөн дээр бас гурван төслийг хийж харуулъя За төмсний манан хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харж байна. За цардуулын уусамлаасаа хуруу шилэнд хийгээд За дээрэс нь йодын уусамлаасаа тусаасан өнгө нь хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харж байна. Эн гурвын үр дүнг зэрэгцүүлээд харах юм бол талхны өнг, цардуулын өнг ижилхэн байгаа нь талх болон төмсөнд маань цардуул агуулагдж байгаа гэдгийг баталж байна. Одоо дараагийн хэсэгт бид нар төмснөөс ялгаа авсан цардуула амилаза энзимийн тусламжтай гидролиз дорлох туршилтыг хийж үзье. За энэ туршилтын маань заавар сурах хөчхийн биолог 9 сурах хөчхийн 36 дугаар хуудсан дээр байгаа. Бид нарт А В Ц Д гэсэн дөрөв хуруу шил байна. Тэгэхээр урьдчилсан багш нь энэ Ц дугаартай хуруу шил нь амилазаага бэлтсэн байгаа заврын дагуу. Одоо эхний хоёр хуруу шилэндээ цардуулын уусамлаасаа таслаа авна.
гидролизын урлаа бид нар 37 градус Цельсиус температурт явуулах шаардлагатайгаа тийм учраас одоо энд бэлтгсэн усаа 37 градус Цельсиус хүртэл спиртэн тэнгийн тусламжтай халаа юм. Спиртэн тэнгэ болгоомжтой асаагаад гурван хөлт тавиураа дээр нь байрлуулаад за ингээд одоо уса 37 градус Цельсиус температур хүртэл халаана усны температур маань 29 градус Цельсиус байд энийг бид 37 градус Цельсиус хүртэл халах шаардлагат. За ингээд усны маань температур одоо 37 градус Цельсиус болсон байна. Тийм учраас усаа халаахаа зогсоогоод туршилтаа чааш нүр өшлөөлье. Спиртэн тэнгээ тагаар нь тагаж унт. Тагаар нь тагалж унтраад гэдгийг сургагч маань бүгд мэдж байгаа. За цардуулын усамлаас хоёр хурууд шилэнд авсан. За нэг нь харьцуулах усмал болно. Нөгөөд нь энзимэ нэмээд урвала 37 градус Цельсиус температур 5 минут явуулах хэрэгтэй байгаа. Табан минут 37 градус Цельсиус те усанд Цельсийн температуртаа усанд холимгоо сойсны дараа 30 секундын хугацаанд сэгсрэн За одоо ингээд урвал явах зэсхийг йодын тусламжтай таниж тодорхойлъё. А дугаартаа хуруу шилэн цардуул, Б дугаартаа хуруу шилэн цардуул дээр амилаза энзимийг нэмсэн байгаа. Тус бүр дээр нь гурван тусал йодын усмал нэмээд өнгөний өөрчлөлтийг харъя. За амилаза нэмсэн цардуулын уусамлын хувьд өнгөн бүдгэрсэн харин амилаза нэмээгүй цардуулын уусамлын хувьд тод харах өнгөн хэвээрээ байгаа нь харагдаж байна. За энэ туршилтын үр дүнгээс юу харж болох вэ гэхээр амилаза энэ уусмал дотор байсан цардуулыг баг хэмжээгээр гидролиз дорулсан гэдгийг харуулж байна. Энэ ур энэ туршилтуудад явагдсан урвалыг одоо багш нь тайлбарлая. Йодыг калий йодын уусмал уусгаж бэлдэгдэг бэлтгэдэг учраас йод 2 нь йод хасах юмтай урвал дороод йод 3 хасах юмыг үүсгэдэг. Харин энэ үүссэн йод хасах 3 йод хасах юм нь цардуулын уусмалтай урвал дороод хар хүн хар хөх хөнгийн комплекс үүсгэдэг. Тэм учраас энэ дотор комплекс үүссэн учраас хар хөх өнгөтэй харагдаж байна. Харин дараагийн уусмал хар хөх өнгө нь бүдгэрсэн байгаа нь энэ уусмал дотор байсан цардуул нь амилаза энзимийн тусламжтай гидролит гидролизэд орсон гэдгийг харуулж байгаа. Өнөөдрийн туршилтаа төмснөөс цардуулыг ялгаавч йодын тусламжтай танд тодорхойлоо ялган авсан цардуула амилаза энзимийн тусламжтай мальтоз үүсгэн гидролиз дорулах туршилтыг хийж сурлаа. За тэгэхээр самбар дээр гурван төрлийн сайхрын бүтэц харагдаж байна. За нэг сайхраас тогтсон байх юм бол моносахар, 
хоёр сахараас тогтсон байвал D сахар D сахарын молекулууд хоорондоо глюкозидын холбоогоор холбогдсон байна. Олон сахар олон глюкозидын холбоогоор холбогдсон байвал поли сахарыг үүсгэнэ. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр сахарын молекулууд хоорондоо глюкозидын холбоогоор холбогдсон поли конденсацийн урвалын тухай үзлээ. Эргээд поли сахарын молекулууд усны оролцоотойгоор задрах хурлыг гидролизийн урвал гэж нэрлэдэг талаар үзэж судалцаалаа. За өнөөдрийг хичээл итгэлтэй оролцсон хүүхдүүдтэй бүхэндээ баярлалаа.